In order to develop a greater understanding of a certain subject and to master it requires a greater understanding of its lexicon and proper usage of its glossary. Against this backdrop today we are going to discuss two important lexicon in international relations particularly with regard to the topic of nuclear strategy or nuclear posture. As is visible on uh, the screen of your state, today's topics are first use and first strike. This nuclear lexicon, I am starting from first use over here. This nuclear lexicon is used by states intending to warn the adversary of the consequences of failure to retreat from aggressive posture. The nature of first use is always limited in nature and is used in self-defense. Moreover, it is considered legitimate to resort to first use because in that case or in this case the the, the, one, the country res, resorting to first use uh, warns the adversary of the consequences of uh, aggressive nature or the posture of other country under attack is yani ki hamare paas jo lexicon first use ka matlab ye hai ki agar do countries hain a and b agar country a jo hai na uske con conducts aggressive ho hostile ho sahi to us kan, un, uske conducts ke liye jo country b hai wo use warn kare ki either you have to back from your aggressive posture or you will feel or you will face the wrath of our nuclear forces to is warning ko hum ir mein ya internet relations mein kehte hain first used first use theek फर्स्ट यूज़ के बारे में फर्दर यहाँ पे हमने ये लिखा है कि इसकी जो नेचर है वो लिमिटेड होगी इन नेचर इसका जो स्कोप है वो लिमिटेड है सही और ये जो है ना वो हम इसको यूज़ करते हैं सेल्फ डिफेंस में फर्दर इसको इंटरनेशनल लॉ में लेजिटिमेट करार कंसीडर किया जाता है क्योंकि हमें पता है सेल्फ डिफेंस में लिए लिए गए स्टेप्स जो है ना वो लेजिटिमेट है प्रोवाइडेड दे आर लिमिटेड आर दे आर प्रोपोर्शनल इन स्कोप आर नेचर ठीक ये तो हमारे पास था फर्स्ट यूज सेकेंड हमारे पास जो कंसेप्ट है फर्स्ट स्ट्राइक है फर्स्ट स्ट्राइक के बारे में लिखा है कि फर्स्ट स्ट्राइक एम्स टू डिस्ट्रॉय एडवर्सरी कैपेसिटी टू रिटेलिएट बाय लॉन्चिंग अ प्री न्यूक्लियर स्ट्राइक ऑन द न्यूक्लियर साइट्स ऑफ एडवर्सरी स्टेट अब इस केस में जो हमारे पास जो कंट्री है जो कि न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करती है उसके यूसेज के पीछे जो हमारे पास बैकग्राउंड पर जो पर्पज होता है वो टू डिस्ट्रॉय द न्यूक्लियर फोर्सेज ऑफ राइवल स्टेट सो एज टू विन द वो विदाउट गेटिंग आर विदाउट बींग रिटेलिएटेड इन रिस्पॉन्स टू इट्स अटैक ठीक इस हमारे पास जो स्ट्रेटजी या फर्स्ट स्ट्राइक में जो हमारे पास होता ये है कि एक कंट्री अपने राइवल कंट्री के जो न्यूक्लियर साइट्स हैं या न्यूक्लियर जो फोर्सेस हैं उनको डिस्ट्रॉय करती है सही बाय ड्रॉपिंग वेपन्स ऑन दो साइड्स आर ऑन दो वेपन्स ठीक अब जब दूसरी कंट्री जिसके ऊपर अटैक हो रहा है उसके न्यूक्लियर वेपन्स जो है ना वो डिस्ट्रॉय होंगे तो वो इस पोजिशन में नहीं होगा कि वो जो दूसरी कंट्री जो अटैकर अटैकिंग कंट्री है उसको रिस्पॉन्ड करे या रिटेलिएट करे इन काइंड सही तो इस केस में जो हमारे पास ये जो पोस्चर है वो एग्रेसिव इन नेचर है प्रियमटिव इन नेचर है सही और आगे हमने क्या लिखा है इसमें इट रिक्वायर्स मैसिव यूसेज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस दूसरी बात फर्स्ट स्ट्राइक की जो हमारे पास का जो पोस्चर है या जो स्ट्रेटजी है इसको अडोप्ट करने के लिए किसी भी कंट्री के पास मैक्सिमम या ह्यूज नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स होना मस्ट है ताकि वो मैसिव रिटेलिएशन के थ्रू जो एनिमी है उसके न्यूक्लियर आर्सनल्स को डिस्ट्रॉय करें सही तो ये हमारे पास आगे फर्दर इट रिक्वायर्स मैसिव यूसेज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस टू मीट द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स अब डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स यहां पे क्या है टू डिस्ट्रॉय द न्यूक्लियर फोर्सेस आर न्यूक्लियर न्यूक्स ऑफ द एडवर्सरी सही दस is it is considered unambiguously illegitimate as it as it comes under purview of aggression अच्छा फर्स्ट यूज जो था वो सेल्फ डिफेंस में हम यूज कर रहे थे उसका जो स्कोप था वो प्रोपोर्शनल था सही जबकि यहां पे जो फर्स्ट स्ट्राइक है उसका जो स्कोप है वो अनलिमिटेड है क्योंकि हम यहां पे मैसिव रिटेलिएशन कर रहे हैं सही दूसरी बात ये एग्रेसिव इन नेचर है होस्ट, हो, इसमें होस्टिलिटी है सही तो इस वजह से इस ये जो हमारे पास पोस्चर है इसकी जो नेचर है या इसकी जो स्टैंडिंग है इंटरनेशनल लॉ में वो इलिजिटिमेट है सही यानी ये इट इज इलिजिमेट टू रिसोर्ट टू फर्स्ट स्ट्राइक आर टू यूज मैसिव फोर्स आर न्यूक्लियर वेपन्स इन केस ऑफ राइवेलरी बिटवीन टू कंट्रीज आर इन केस ऑफ वॉर बिटवीन टू कंट्रीज आगे दिस नेसेसिटेज द डॉक्ट्रिन ऑफ यूज दम आर लूज दम विच इन रिटर्न डिराइव न्यूक्लियर कंट्रीज टू कंसिडर द न्यूक्लियर ऑप्शन एंड अल्टीमेटली पेफ द वे फॉर इंस्टेबिलिटी अब इस कंसेप्ट में या फर्स्ट स्ट्राइक में जो कंट्री जो रिटेलिएट या जो कंट्री रिसोर्ट करती है टू न्यूक्लियर फोर्सेस वो उसका मानना या वो ये समझती है कि या ये वो कंसीडर करते हैं कि अगर उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं किए तो दे विल लूज देम क्यों अगर वो अटैक नहीं करते तो उनके ऊपर अटैक होगा इस चक्कर में यानी इस उनका एक 
इस मेंटेलिटी की वजह से वो न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करते हैं कि आदर इधर यू हैव टू यूज देम आर लूज देम यूज करेंगे तो जो राइवल राइवल है उसके न्यूक्लियर वेपन्स डिस्ट्रॉय होंगे यूज नहीं अगर करें तो जो राइवल राइवल है वो डिस्ट्रॉय करेगा इस कंट्री के न्यूक्लियर वेपन्स तो यहाँ पे लूज देम आर यूज देम वाला जो है ना मैट्रिक्स या हमारे पास एक सिंड्रोम बनता है जिसकी वजह से जो कंट्री है वो इन सिक्योरिटी एंड अनसर्टेनिटी की वजह से फर्स्ट ट्राई करती है राइवल कंट्री के ऊपर तो आई बिलीव आज का जो जो हमारे पास जो दो टॉपिक्स थे या जो दो कंसेप्ट थे आप लोगों को समझ आ गए होंगे कोई क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड हो तो मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू बता दें नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपना ख्याल रखें लाफिज़